The fountain of water springing up into everlasting life. A fonte de água viva jorra para a vida eterna. So in verse 15, então no versículo 15, the woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw." Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus said to her, "Go call your husband and come here." Disse-lhe Jesus, vai chama o teu marido e vem cá. Now, when this woman became convinced, quando essa mulher se convenceu that this person could give her something that she didn't have, ela conseguiu ter alguma coisa que ela não tinha, não tinha. And she asked for what he has. E ele ele falou, ela perguntou o que que você tem. Jesus says, okay, you want to come in and drink from me? Então Jesus disse, tá bom, você quer vir e beber de mim? Bring me what you have. Me traz o que você tem. Bring me your husband. Me traz o seu marido. Bring me maridos. your family. Me traz a sua família. Bring me what you have. Me traz aquilo que você tem. So the woman says, I don't have a husband. Então a mulher disse, eu não tenho marido. Then Jesus tells her her story. E aí Jesus conta para ela a história dela. And she spoke truly. E ela falou a verdade. When you come to drink of Jesus, Quando você vem beber de Jesus. The qualification for you to receive from him. A qualificação, aquilo te qualifica para você receber dele. Is to take off all of your masks. É tirar todas as suas máscaras. Come truthfully before him. Vem com verdade de Don't try to hide anything. Não tente esconder nada. He knows everything. Ele conhece tudo. You have to be truthful. To the Lord. Você tem que ser confi confiável ao Senhor. Because as you open up to him, Porque com a medida que você se abre para ele, he knows you're serious about drinking from him. Ele conhece, ele vai saber a tua seriedade em beber dele. Because he already knows. Porque ele já sabe. He just wants to make sure that you're coming of a pure heart to ele him. Ele só quer ter certeza que você está vindo com um coração puro perante ele. Because it's the pure hearts that come to Christ. Porque é o coração puro que vai até Jesus. Not someone that wants to come and be satisfied today, but wants to live the way they did yesterday. Tomorrow. Mas não é a pessoa que vem é, satisfeito hoje, mas amanhã já vai se satisfazer com as coisas de ontem. Jesus wants the committed people. Deus quer as pessoas comprometidas. Jesus wants disciples. Deus, Jesus quer discípulos. What's the definition of a disciple? Qual que é a definição de discípulo? I'm glad you asked. Eu estou contente que você me perguntou isso. Let's look, let's look what Jesus calls a disciple. Vamos ver como Jesus, o que que Jesus fala que é um discípulo. Luke 14. Lucas 14. Look at verse 26, 27 and verse 33. Versículo 26, 27 e 33. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. Se alguém vira, vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. And in verse 33 it says, No versículo 33 diz. So likewise whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. You want to be his disciple? Você quer ser discípulo dele? You want to be his disciple? Você quer ser discípulo dele? That's the qualification. Isso que te qualifica, isso que te exige. That's the qualification. Isso que é a qualificação. That doesn't mean that you don't respect your parents. Não significa que você tem que deixar de respeitar os teus pais. But it does mean that you're not connected to anything in this world ever again. Mas não significa que mas significa que você não está mais ligado a nada nesse mundo. You're not connected to anything in this life ever again. Nunca mais você vai se ligar com nada desse mundo. Because when you leave this world, Porque quando você deixa esse mundo, you qualify for living water. Você se qualifica para a vida, para a água viva. That's the definition. Essa é a definição. Back to John 4. Vamos voltar para João 4. So Jesus has just told this woman about her life. Então Jesus falou a respeito da vida daquela mulher. And in verse 19, the woman said to him, "Sir, 
I perceive that you're a prophet. Então no versículo 19 ela falou: o "Senhor", disse-lhe a mulher, "vejo que tu és profeta". She's catching on. Aí ela se ligou. She hasn't had the living water yet. Ela não tinha água viva ainda. She's tasted it. Ela tinha provado. Because she had the revelation that he was a prophet. Mas como ela teve a revelação que ele era um profeta. But she hasn't drank from it yet. Mas ela não tinha bebido dela ainda. So what does Jesus get into this conversation with her? Aí Jesus é, teve essa conversa com ela. She says in verse 20, ela diz no versículo 20. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Now here is the key, or one of the keys, I want you to remember. You might want to write this down. E essa é a chave que eu quero que vocês lembrem. Talvez vocês devem anotar isso que eu vou falar agora. In the Bible, prophetic And worship are always connected. Na Bíblia, o profético e a adoração estão sempre ligados. Prophetic and worship are always connected. O profético e a adoração estão sempre ligados. You cannot worship God unless you have a prophetic understanding of Christ. Você não pode adorar a Deus a não ser que você tenha um conhecimento profético de Cristo. Unless your spirit is receiving revelation from Christ. A não ser que teu, ao menos que teu espírito tenha recebido revelação de Cristo. You'll just be singing and dancing from your soul. Você vai estar só dançando e cantando com a tua alma. But when your spirit is connected to Christ. Mas quando teu espírito está ligado a Cristo. Worship Adoração, você adora, você adora, você adora, você adora. Everything in you becomes worship. Tudo em você se torna adoração. The voice that comes back through you is the words from heaven. As 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 vozes que vêm de você são palavras que vêm do céu. The life that's in you is the words from heaven. A vida que vem você são palavras do céu. And you can't help but worship. Você não consegue parar de adorar. You can't help but glorify Jesus. Você não consegue parar de glorificar Jesus. Because you're not worshiping from your soul, you're worshiping from your spirit. Porque você não está é, louvando, adorando com a tua alma, você está adorando com o teu espírito. I mean, I understand what I mean. Vocês estão entendendo? Quantos entendem o que eu estou falando? Prophetic and worship go hand in hand. Profético e adoração andam de mão dada, mãos dadas. It will release you into the heavenly. Vai te levar aos céus. It will establish you in the place of believing. Vai te estabelecer no nível de crença. We spoke about believing yesterday. The reason people don't believe. Nós falamos sobre crer ontem. Tem pessoas que não creem. It's because they're still connected in their minds and souls. É porque estão ligados ainda na alma e na mente. Worship allows you to get into the heavenlies where you can connect believing and faith. Mas a adoração te leva a se conectar com o céu para que você possa ligar a fé e crer. Prophetic worship releases angels in your circumstances. Adoração profética libera anjos para circunstâncias. Your heavenly Father wants to change your life every day. Seu Pai celestial quer mudar a tua vida diariamente. And prophetically he can do that. E no profético ele consegue fazer isso. He can't do it in your mind, he has to do it through your spirit. Ele não consegue fazer isso na sua mente, mas ele consegue fazer isso através do seu espírito. Aleluia. 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 So Jesus says, então Jesus diz, in verse 21, no versículo 21, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither in this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. He didn't say salvation only belonged to the Jews. Ele não falou que a salvação pertence aos judeus. But he said salvation is of the Jews. Mas ele disse que a salvação vem dos judeus. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth for the Father is seeking such to worship him. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores o adorarão, Pai, em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. The hour is coming and now is. Vem a hora e já chegou. Everyone say now is. Venha fala já chegou. Now is. Já chegou. Now is. Já chegou. Not tomorrow. Não amanhã. Not a thousand years. Não daqui mil anos. Now is. Ah, já chegou. 
We can worship Jesus now. Você pode adorar Jesus agora. Because the Father is looking for those who will worship him in what? Porque o Pai está procurando aqueles que adoram em quê? Spirit and truth. Espírito e verdade. Spirit and truth. Espírito e verdade. Who is the spirit of God? Quem é o espírito de Deus? The Holy Spirit. O Espírito Santo. Who is the truth of God? Quem é a verdade de Deus? Jesus is the truth of God. Jesus é a verdade de Deus. How do you worship your Father? Como que você adora o seu pai? In spirit and truth. Em espírito e em verdade. Your holy God, the Holy Spirit connected to Jesus. O Espírito Santo se liga a Jesus. Connected to your spirit. Se conecta ao teu espírito. Releases the prophetic worship that the Father Libera a adoração profética que o Pai está procurando. Ele está procurando a adoração profética para se unir. The heavenly Father is looking for worshipers. O Pai celestial procura adoradores. Whose spirit is connected to His spirit and His truth. Que o Espírito esteja conectado com o seu Espírito, com o Espírito dele, com a verdade dele. That is prophetic worship. Isso é adoração profética. And that's the worship the Father is looking for. E essa é a adoração que o Pai está procurando. That's the worship that brings the kingdom of God in this place. Essa é a adoração que traz o reino de Deus nesse lugar. That's the worship that causes the kingdom to transform everything in your circumstance. Essa adoração que faz que que o reino de Deus transforme toda a circunstância. That's the worship that will change your life forever. Essa é a adoração que vai mudar a tua vida para sempre.